Si tienes que organizar tu taller y ordenar tus herramientas, yo lo acabo de hacer y estaré encantado de compartirlo contigo. Sígueme hasta el final del vídeo y te mostraré cómo lo hice. Nos vemos ahora. Para organizar el tablero principal, lo primero he planificado dónde poner los grupos de herramientas que se componen de más de una pieza de distintos tamaños. Empezando por los juegos de llaves, en este caso, llaves fijas y destrías, las llaves inglesas, otros juegos como las limas, las escofinas, los alicates y cortadores, las pinzas de presión y cualquier otro grupo que necesitemos organizar, como en este caso, las espátulas. Luego de colocados en el tablero, en los huecos que nos van quedando, vamos acoplando las otras herramientas individuales o que no tienen pareja, siempre teniendo en cuenta el tamaño y la forma del hueco para aprovechar mejor todo el espacio posible. Con una buena distribución podemos acoplar todas las herramientas que tengamos siempre que seamos precavidos a la hora de planificar las mejores ubicaciones. Y esto sería lo que hemos conseguido con una buena planificación. Otra recomendación importante es poner todas las herramientas de mayor uso en las partes bajas para tenerlas más a mano cuando las necesitemos. En el segundo tablero he ubicado todos los accesorios y algunas otras herramientas de mano que de vez en cuando tenemos que usar. Por ejemplo, accesorios de calado para madera, brocas de pala, juegos de lima, de agujas y de diamante, un pequeño mueble para organizar los destornilladores, aunque se trate de muchas piezas que ya explicaré más adelante cómo está hecho. También en este montaje he incluido las brocas especiales, avellanadores, brocas para metal, accesorios para la Dremel y más herramientas de desbaste para el taladro. En este otro listón he puesto todas las puntas de destornillador, aquí las brocas de madera, una regleta con los formones, aquí las coronas de perforación con sus accesorios, aquí debajo las llaves Allen, el pirograbador también con sus accesorios, aquí un juego de gubias, un juego de bocas y por la parte alta los menos usados. En esta parte he puesto los cepillos, la máquina de silicona y los sargentos. También un serrucho de poda y una sierra de marquetería. El mueble de los destornilladores está hecho y fijado al tablero con tornillos con las tablas del fondo. Este consiste en una tabla superior perforada para los destornilladores más grandes con la profundidad suficiente para los vástagos largos. Y la tabla inferior también está perforada y es para poner los demás destornilladores más pequeños, que suelen ser siempre los más numerosos, así como otras herramientas para punzar. Para sujetar los sargentos o gatos al tablero, he moldeado un par de plantillas de hierro, las cuales las he sujetado con un tornillo por la parte superior y otro perpendicularmente por el frente, así aseguramos un firme anclaje a la madera. Y para los sargentos pequeños he utilizado el último trocito de chapa que tenía y lo he sujetado de la misma manera, siendo más que suficiente para aguantar el peso de estos. Para sujetar las herramientas al tablero he utilizado alcayatas roscadas de distintos tamaños, profundizadas más o menos según pida la herramienta que vamos a colgar. Para ponerla fácilmente, he usado un trocito de varilla de hierro con una perforación transversal y el taladro atornillador a baja velocidad. Según el grueso de la rosca de la alcayata, hacemos una perforación o simplemente un piquete guía y así encaminamos el roscado y luego con el taladro lo dejamos terminado. Le damos unas cuantas vueltas y listo, así de fácil. Para tener toda la tornillería y consumibles organizados, 
he usado una lama con sus respectivos ganchos que rescaté de un mueble expositor y por cierto los otros tableros también son del mismo mueble el cual desmonté porque ya no prestaba ninguna utilidad y el último tablero lo he dejado para las herramientas eléctricas en este he fijado algunos anclajes para sujetar las máquinas hechos de forma muy simple con trozos de plantilla unos puntos de soldaduras y tornillos este anclaje está hecho con una plantilla y dos varillas soldadas sujetadas con dos tornillos para la radial solo he usado un trozo de plantilla doblada con la cavidad suficiente por la parte de atrás para alojar el disco y la tuerca de la misma para sujetar los discos he soldado un trozo de varilla a un trozo de plantilla y sujetada a la madera también con dos tornillos los tres puntos de anclaje se han hecho de la misma forma para la caladora solo he puesto dos tornillos directamente sujetos a la madera esto es solo para mostrar que también se puede hacer así sin embargo, le haré un anclaje similar al atornillador eléctrico. El anclaje de los taladros se ha hecho con tres trozos de plantilla, dos iguales laterales y uno menor soldado al centro. El ancho de este coincide con el grueso del eje de la máquina. En caso de no coincidir, siempre se puede poner cruzado a la medida que necesites. En el esmeril he conectado una vieja lámpara directamente al interruptor de la máquina Así trabajamos siempre bien iluminados, sin peligro de cometer errores por falta de visibilidad. Y para fijarlo a la pared, he hecho una base de hierro, anclada con cuatro puntos de sujeción, con tacos plásticos de 10 milímetros y tornillos de rosca gruesa, para asegurar un buen agarre a la misma. En cuanto a la mesa de trabajo, he puesto algunos elementos que siempre hacen falta para tener a mano, y una toma de corriente anclada directamente desde la pared a una pata de la mesa donde podemos conectar las máquinas que tengamos que usar el cable que va por el suelo va protegido por una regleta plástica sujetada con cinta adhesiva de doble cara en el taladro de columna también he incluido a la mesa un simple listón que mantendrá los accesorios de esta siempre bien organizados y localizables en todo momento La base del taladro está anclada directamente a la mesa con tres tornillos y tuercas de 8 milímetros. A esta base le he agregado una escuadra para darle más estabilidad, así como un pilar todo a lo alto que mantendrá la estructura más firme y compacta. Luego, con las partes ocultas del taller, también he puesto unas estanterías para el resto de materiales a modo de almacenaje y una tarima improvisada para las maderas y hierros luego cuando tenga lo necesario haré unos caballetes apropiados para este fin que por supuesto compartiré con vosotros y bueno chicos este es el resultado conseguido espero que si tienes idea de hacer alguna renovación en tu taller aquí encuentres alguna idea que te pueda servir de ser así mi objetivo estaría cumplido espero que este vídeo haya sido de tu agrado si es así me gustaría recibir tu comentario y también invitarte a que te suscribas si no lo has hecho todavía. Déjame un like y compártelo con tus amigos. Un saludote y gracias por ver el vídeo.